హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అని అయితే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ టిఫిన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇదే చట్నీ వేస్తా అనమాట పచ్చి శనగపప్పుతో ఇంకా కొబ్బరితో కొబ్బరి కూడా నేను ఇక్కడ ఫ్రై చేసి పెట్టాను పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర కొబ్బరి ఫ్రై చేశాను అందులోని శనగపప్పు ఇంకా కొంచెం ఉప్పు వేశాను అంతే తర్వాత కొబ్బరి ముక్కలు వేసి నేను చట్నీ చేసుకున్నాను కొంచెం వాటర్ వేసి చట్నీ చేసి మళ్ళీ పోపు వేసాను అనమాట సో ఇట్లాగా మీ బీర్గా ఏం చూపించకుండా అట్లా పై పైన చెప్పేసాను అనమాట లేదంటే మీ బోర్ ఫీల్ అయిపోతారని చెప్పేసి సో చల్లాడని పక్కన పెట్టేసాను వేడిగా ఉంది ఇలా ఒడ్డుగా రెడీ అయిపోయి నీట్గా స్నానం చేసి రెడీ అయిపోయాడు అనమాట సో టిఫిన్ కూడా చేసేసాడు వాడి పని అయితే అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంకా వాడు ఆడడమే మా గుండు బాస్ నేను చూసేసి చట్నీ కూడా పోపు వేసాను ఇట్లా రెడీ అయిపోయింది నేను ఇడ్లీ కూడా పక్కన పెట్టేసాము రెడీ అయిపోయింది మార్నింగ్ టిఫిన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ టిఫిన్ అయిపోతే ఇంకా శాంతిగా శాంతి స్నానం చేసేసి టిఫిన్ చేసి కొంచెం ప్రస్తుతం కొంచెం అయితే లంచ్ చేసేసి అనమాట సో నేను లంచ్ రొట్టీ ఏం చూపించట్లేదు అండ్ తర్వాత మేము అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో అత్తయ్య వాడికి వెళ్ళిపోతే వీడికి అంగన్వాడీస్లో బాలామృతం అనిస్తారు చూసారా అసలు అంగన్వాడికి వెళ్ళము ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కసారి ఇంజక్షన్స్ వాటికి వేయించడానికి ఎప్పుడు మాత్రమే వెళ్తుంటాం అనమాట అంటే ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉండాం కదా మేము అంటే అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాము వెళ్ళిపోతుంటాం నెల కొన్ని నెల అలా ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కువగా అక్కడి నుంచి ఏం తెచ్చుకోవడం ఏం చేయము కానీ బాలామృతం మాత్రం వచ్చారు అనమాట ఆవిడ సో అదంతా అట్లు వేసుకొచ్చాను అత్తయ్య అన్నారు సో అందుకే ఎలా వేస్తానని చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ బాలామృతం పొడి తీసుకున్నాం తర్వాత కొబ్బరి నీట్లాగా కొట్టి కూర చేస్తున్నాను అనమాట కొబ్బరి కూర చేసి ఇప్పుడు ఆ పాలామృతం అంతా కలుపుతున్నాను అండ్ దానిలో కొంచెం సాల్ట్ వేశారు నీళ్ళు వేశారు పంచదార బదులు బెల్లం వేసుకున్నాం ఇక అంటే పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు మొత్తం కొబ్బరి వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కొబ్బరి అట్లా బలే ఉంటుంది చాలా బాగుంది మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది ఏమో అన్నట్టు చెప్తున్నాను అండ్ వీటితో బిస్కెట్స్ కూడా చేసుకుంటారంట సో ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు బిస్కెట్స్ ఇంకెప్పుడైనా ట్రై చేద్దాము ఎప్పుడైతే అట్టు వేస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఇందులో ఏం లేదు బాలామృతం పొడి బెల్లం కొంచెం ఉప్పు కొబ్బరి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము వేస్తున్నాము మైదా మైదా వేసుకుంటేనే అట్టు నిలబడుతుందంట లేకపోతే నిలబడదు అంట అండ్ కొంచెం షుగర్ వేసాం మళ్ళీ బాగా సరిపోలేదు అంటే మళ్ళీ అత్తే ఒక టూ స్పూన్ షుగర్స్ వే షుగర్ వేశారు అండ్ చూసారు ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మేము వేస్తున్నాం మైదా మైదా వేసుకుంటే అట్టు ఇంకా బాగుంటుందంట సో వేసి బాగా కలిపేసేసి కన్సిస్టెన్సీ ఎట్లా ఉందో మీకు చూపిస్తాను చూసి ఆ విధంగా అట్టు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చూస్తూ ఉండండి అట్లా వేసాం అనేది అయితే కళాయి పెట్టుకున్నారు కళాయి పెట్టుకుని అందులో గీ వేస్తున్నారు మీరు గీ కాకపోయినా ఆయిల్లోనే వేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది గీ అయితే కొంచెం మా ఇంట్లో గీ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ అనమాట సో అందుకే అందులోని ఇట్లా నెమ్మదిగా అది పోయి వేసుకొని అట్టుగా చేసుకోవాలన్నమాట సో చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీకు కూడా ట్రై చేయండి ఇట్లా శాలో ఇలా ఫ్రై ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి దోశలో వేసుకుంటే రాదు మనం ఇడ్లీ అట్టు ఎలా రుబ్బుతో వేసుకుంటే మళ్ళీ వేసుకుంటే రాదు నాకు తెలిసి ఇది సో ఇట్లానే ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఈ విధంగా అట్టు వేసుకొని సగం కట్ చేసుకొని ఇట్లా తింటున్నాం అనమాట చాలా బాగా వచ్చింది టేస్టీగా ఉంది ఈవినింగ్ టైంలో ఏమైనా తినాలనిపించినప్పుడు ఇలాంటి ఇంకో కేక్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఏమో కొంచెం కేక్ టేస్ట్ లాగా స్పంజ్ కేక్ టేస్ట్ లాగా అనిపించింది సో వీళ్ళిద్దరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనమాట దాంతో అట్టుతో అండ్ ఇక్కడ చూసి మా బుడ్డు కూడా ఈ మధ్య కొత్తగా నీళ్ళతో ఆడడం నేర్చుకున్నాడు అనమాట నీళ్ళతో తెగ ఆడుతున్నాడు అండ్ బాబు రోజుకి ఫోర్ ఫైవ్ జతలు బట్టలు చేస్తున్నాడు అనమాట వాడి మాత్రమే అండ్ అట్లా ఆడుతున్నాడు తెగ నీళ్ళతో ఆడుతున్నాడు తెగ ఆడుతున్నాడు ఎంత ఫీవర్ వచ్చేస్తాను ఎంత లాగినా సరే వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడండి ఎట్లా స్నానం చేస్తున్నాడు ఇంత నాటి అయిపోయాడు కదా తప్పని పడ్డాడు అండ్ ఇది మా డిన్నర్ అనమాట డిన్నర్ రోటీ అండ్ చికెన్ కర్రీ అండ్ 
ఇది రోటీ అయిపోయింది చికెన్ కర్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి సో ఆ మాట్లాడే కొంచెం కేర్ఫుల్గా వింటారనుకుంటున్నాను హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఏంటంటే మీతో వచ్చి మాట్లాడి ఎం చేద్దామనే వచ్చాను అతి వారి ఇంటికి వచ్చాం మేము లంచ్ అయితే అవుతుంది అని ఇంకో వచ్చి మాట్లాడాలి ఇప్పుడే నేను ఒక టూ త్రీ కామెంట్స్ చూశాను అన్నట్టు వీడియోకి ఇక్కడితో లెట్టింగ్ బాగుంది ఏంటంటే నిన్న పెట్టినది అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో విజయ్ వచ్చారు విజయ్ వచ్చారని రెసిపీస్ చేశారు అండ్ ముందుకు రోజు మా పిన్ని చేశారు అండ్ ఇంట్లో మేము చేసుకుంటున్నాం ఏంటంటే రెసిపీ చూసి మీకు ఎప్పుడు తిండి కోలేనా అన్నట్టు అన్నారనమాట సో నాకు కొంచెం అంటే ఫీల్ ఏం కాలేదు అది అలా అనిపించింది అంటే అంటే విజయ్ ఉంటారు కదా అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏంటి సరిగ్గా ఫుడ్ ఉండదు వాళ్ళకి సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేస్తారు సో దానికి మీరు అట్లా ఉండడం నాకు నచ్చలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే సర్లేనండి పర్లేదు మీద మీకు అలా అనిపించింది అన్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే స్లో స్లోగా మాట్లాడండి మీరేమంత పెద్ద యూట్యూబర్ ఏం కాదా వర్చ్ పెద్ద యూట్యూబర్స్ ఫాస్ట్గా మాట్లాడాలి చిన్న యూట్యూబర్స్ స్లోగా మాట్లాడాలా అర్థం కాలేదు సో అట్లా నచ్చలేదండి అంటే చిన్న యూట్యూబర్స్ని చులకనగా చూడకండి ప్లీజ్ అండ్ అంటే మీ చిన్న యూట్యూబర్స్ అంటే చిన్న బిడ్డ అందులో ఎలా చూస్తారంటే చులకనగా చూడకండి అంటే మీరు చిన్న యూట్యూబర్స్ అంటే వ్యూస్ ద్వారా చూస్తారా సబ్స్క్రైబర్స్ ద్వారా చూస్తారా మరి ఎలా చూస్తారో నాకైతే తెలీదు మీకు ఏ విషయంలో అట్లా చిన్న యూట్యూబర్ పెద్ద యూట్యూబర్ అని ఆన్సర్ వేసుకుంటారనే విషయం నాకు తెలియదు నాకు తెలిసి సబ్స్క్రైబర్స్ అట్లా చేసుకుంటారు అనుకుంటాను సో అట్లా అనుకండి ఎవరైనా మనుషులే ఎవరైనా యూట్యూబర్సే మాలోనే అట్లాంటివి ఉండవు అండ్ మీరు అట్లాంటివి చేయకండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను స్టిచ్చింగ్కి వీడియో క్యాప్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నారు ఇంకొకరు థౌజండ్ అడిగారు అని చెప్తే మీరు అంత పెడతారేమో అండ్ నేనైతే అంతే పెడతా అండ్ ఎవరైనా హ్యూమన్ సైకాలజీ హ్యూమన్ సైకాలజీ అది తక్కువకు వస్తే మరి హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతారు కదా ఎవరైనా సో నేను అట్లనే చెప్పాను ఎందుకలాగా చీప్గా ఆలోచిస్తారు అని అన్నారు సో నాకు నాకు అంతలో ఏం చీప్గా ఆలోచన అనిపించలేదు హౌజెస్ అందరూ అలాగే ఉంటారు తెలిసి లేడీస్ అందరూ అట్లానే ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుకి మీరు దానికి డబల్ ఇచ్చుకుంటారా లేదా ఆ వాళ్ళకు వాళ్ళు మీకు వంద రూపాయలే వస్తువు అంటే మీరు రెండు వందలు ఇచ్చుకుంటారా చెప్పండి మీరు అన్నీ నేమ్ అనలేదు సో వాళ్ళు అడిగింది నేను ఓకే హ్యాపీ నా హ్యాపీ అనిపించింది సో ఇంత అడిగారు వాళ్ళు ఇంత ఇచ్చారు అని చెప్పేసి అన్నాను అందులో తప్పేముంది మీరు అంత వంద రూపాయలు వస్తే మీరు రెండు వందలు వచ్చుకుంటారేమో నేను అయితే అట్లా కొన్ని బస్ పెద్ద యూట్యూబర్స్ ఏంటో నాకు తెలియలేదు సో మీకు కానీ తెలిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అందరూ యూట్యూబర్సే అందరూ ఫ్రెండ్సే కొంతమంది ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు కొంతమంది తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు కొంతమంది తొందరగా గ్రోత్ వస్తుంది కొంతమంది తొందరగా గ్రోత్ రాదు కొంతమంది టాలెంట్ ఉంటుంది కొంతమంది కంటెంట్ ద్వారా టాలెంట్ ఆటోమేటిక్గా మంచిగా కొంతమంది ఇప్పుడు టాలెంట్ ఉన్నా సరే గ్రోత్ అవ్వలేరు కొంత టాలెంట్ లేకపోయినా వాళ్ళు చేసే వీడియోస్ అనేది మంచిగా రావడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి చిన్న యూట్యూబర్స్ పెద్ద యూట్యూబర్స్ నో అలా అనుకోకండి సో ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను ఐ హోప్ మీ అందరూ పాజిటివ్ వేలో తీసుకుంటా అనుకుంటున్నాను నేను కూడా పాజిటివ్గానే చెప్పాను బట్ అవి నెగిటివ్ కమెంట్స్ నాకు ఈజీగా తెలుస్తున్నాయి మీకు వీలైతే పెడతాను లేదంటే లేదు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టడం ఎందుకో అని ఈజీగా ఉంది ఆ కామెంట్స్ కూడా రిమూవ్ చేసాను మాట్లాడదాం అనుకున్నానండి ఎంత చూసారు కదా నిన్న మాట్లాడాను అండ్ తర్వాత నాకు పూర్తిగా మాట్లాడడం కుదరలేదు అండ్ నేను చూసిన కామెంట్స్ అనమాట అవి చూశాను ఆ కామెంట్స్ తర్వాత నేను మాట్లాడాను తర్వాత మళ్ళీ నాకు కామెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అస్సలు నాకు ఏం మాట్లాడాలని కొంచెం షైగా ఉంది ఎందుకంటే నేను కొన్ని రోజుల నుంచి నెగిటివ్ కామెంట్స్ గురించి నాకు రావట్లేదు కానీ రావట్లేదు అఫ్ అఫ్ కోర్స్ రావట్లేదు మాట్లాడడానికి షైగా ఫీల్ అయ్యి నేను మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో చాలామంది చూస్తున్నారు నాకు తెలిసి నాకు తెలుసు చాలామంది చూస్తున్నారని సో నేను ఇంకా రియాక్ట్ కాకూడదు అండ్ వాళ్ళు చూస్తే బాగోదు అట్లా అని చెప్పేసి నా అయిపోతున్నాను పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ని చూపించండి మాట్లాడించండి మీకు మీకు యూట్యూబర్ అనే పొగరుందా అట్లాంటి మాటలు వస్తుంటే చాలా కోపం వస్తుంది అసలు ఎంత పర్సన్ నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా కదా తెలిసి హండ్రెడ్లో సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమో ఎవరైనా చుట్టుపక్కల ఎవరైనా చూసే వాళ్ళు ఏమో అలా అనిపిస్తుంది అనమాట కొంచెం నా మీద గర్జు ఉన్నట్టు జలస్ ఉన్నట్టు అట్లాంటి మాటలే వస్తున్నాయి అలాంటి మాటలే మాట్లాడారు అనమాట సో ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ అనమాట నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు బికాజ్ చెప్తున్నాను కదా మీ మీలో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు చూసేవాళ్ళు సో అందుకే నేను చెప్పట్లేదు ఏంటి మ్యాటర్ అనేది అంత క్లియర్గా నేను చెప్పను 
అలా ఏం లేదు ఇదే పర్టికులర్గా మీ అత్తగారి నుంచి చూపించండి మీ ఆడవాడి నుంచి చూపించండి మాట్లాడించండి ఎందుకు మాట్లాడించరు ఇలాంటి అందరు యూట్యూబర్స్ చూపిస్తున్నారండి వాళ్ళ అత్తగారిని వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ని చూపించట్లేదు కొంతమంది అత్తగారిని అయితే అందరినీ చూపించేసాను అనుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ నేను చూపించాలి అనుకోలేదు బట్ వీడియోస్ తీసేటప్పుడు వాళ్ళు కనబడ్డం అట్లా మీ అందరికీ చూసేసారు చూసి చూపించేసాను చూస్తారంటే చూపించాను అనే కదా చూపించాను సో అందులో ఏముందండి మాట్లాడి ఇప్పండి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే నేను చేయగలుగుతాను వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా నేను నాకు ఫోర్స్ చేసి చెప్పించడం ఏంటంటే మాట్లాడండి వాళ్ళకి ఇది అంత కొత్త వాళ్ళకి నేను చేయడం చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు మా అత్తయ్య కానీ మాట్పడుచు కానీ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అలాగని నేను వాళ్ళు మనం చేయమన్నారు కదా అని వాళ్ళని కూడా కనిపించేసేయండి మీరు కూడా ఇట్లా హాయిలు చెప్ హాయ్ చెప్పండి మాట్లాడండి అని చెప్పి నేను అడగలేను కదా నేను నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకో సో అందుకే నేను అడలేదు దానికి మీరు అట్లా మాట్లాడడం నాకు రాంగ్ అనిపించింది అండ్ మీకేమైనా నా మాటలు రాంగ్ అనిపించి మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పచ్చు నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పాను సో యూట్యూబర్స్ని ఎవరు ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడకండి ఒక ఒకళ్ళు వీడియో చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరినీ చూపించాలి అందరూ వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడేయాలన్నా అంటే ఒకళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే అందరికీ ఇష్టం ఉండదు కదా విజయ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నా కొనించి చేస్తున్నాను అలానే అందరికీ ఇష్టం ఉండ ఇష్టం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అదని నేను ఫోర్స్ చేసి మాట్లాడించలేను నాకు ఇష్టం లేదు కూడా అట్లా అందరూ కనిపించడం నాకు ఆ వీడియోస్లో చాలు నేను కనిపిస్తున్నాను ఒకవేళ నేను మీకు నా వీడియోస్ మీరు నచ్చకపోయినా బోర్ కొట్టేసినా మీరు స్కిప్ చేసేయచ్చు కానీ వాళ్ళని ఇంకొకరిని చూపించి నా వీడియోస్ని ఇంకొకరిని ఎందుకు చూపిస్తాను అంతే కదా ప్రతిరోజు సో అదే అని అదే మాట్లాడతాం అనుకున్నాను ఇంకా కొంచెం ఏదైనా కమెంట్ చేసే ముందు మీ కింద నాకు రాసి ఉంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ఫుల్ కమెంట్స్ కమ్యూనిటీ గైడ్ లైన్స్ పాటించి మీరు కమెంట్ చేయాలి అని కింద మీకు నోట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కామెంట్ చేసే ముందు మీకు అది కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా అలాంటి వర్డ్స్ అనేది మీరు రాయరు మీకు అంతగా ఇష్టం ఉంటే మీరు ఛానల్ పెట్టుకోండి మా అత్తయ్య తిను మా ఆడపడ్స్ తిను మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు తిను అని మీరు చూపించుకోండి చూపించుకోండి అంతేగాని తప్ప ఇంకొకరు ఇష్టం లేని వాళ్ళని ఫోర్స్ చేసి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడిపోకండి వాళ్ళు ఏమన్నది అని నేను కరెక్ట్గా చెప్పాను నాకు చెప్పిన ఇష్టం లేదు కూడా సో ఐ హోప్ మీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడుకుంటే ఐ ఎమ్ వెరీ సారీ నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది నేనైతే హైట్ చేసేసాను దాన్ని ఇంకా రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా కమెంట్స్ వస్తున్నాయి సో ఐ థింక్ అది జలస్ఫుల్ కమెంట్స్ లాగే అనిపించాయి అంత జలస్ఫుల్ కమెంట్ నీ నా మీద ఎందుకు ఉందో నాకు తెలియదు నేనేం గ్రో అయిపోతున్నానో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు నాకైతే గ్రోత్ చాలా తగ్గిపోయింది స్టార్టింగ్లో బాగుండింది అనమాట ఎక్కడికి వచ్చిన స్టార్టింగ్లో బాగుండింది ఇప్పుడైతే గ్రోత్ కొంచెం తగ్గింది అది నాకు తెలుసు నేను ఎంత పుషప్ చేయడానికి ట్రై చేసినా సరే నాకు మంచిగా అవన్నీ వేరే వీడియోలో మాట్లాడతాం ఎందుకంటే ఎందుకు నేను వీడియోస్ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాను విషయం నాకు తెలుసు నేను సరిగ్గా చేయలేకపోతానని నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లేదా విషయం నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే సరిగ్గా చేయట్లేదన్న చిన్న గిల్టీ ఫీలింగ్ ఇంకొక వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పటికైతే ఆ టాటాబాయ్ చెప్పేస్తాను అండ్ ఇంకెప్పుడు అట్లాంటి వర్డ్స్ రాయకండి ఎవరి దగ్గర కూడా అడగకండి వాళ్ళకి ఇష్టం లేనప్పుడు బలవంతంగా చూపించు ఏంటండి అసలు నాకు అర్థం కాలేదు సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ టేక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో లవ్ యూ ఆల్